hospital then. Then the day. Only good at the moment. Thank you. 
ఉండాలిస్తాను తప్పక గట్టిగా పని చేస్తే ఎప్పటికప్పుడు ఫీడ్బ్యాక్ ఇస్తూ ఉండాలి ఓకేనా ఈరోజు నవీపేట మండలంలోని సిహెచ్సి అదేవిధంగా గర్ల్స్ హై స్కూల్ తర్వాత తహసీల్దార్ ఆఫీస్ని ఫోన్ చేయడం జరిగింది మండలంలో ముఖ్యంగా సిఎస్సిలో డాక్టర్స్ లేకపోవడం ఒక ముగ్గురు ఆఫీసర్స్ అనాథరైజ్ ఆఫ్ ఉండడం ఆ నోటీస్కి వచ్చింది వారి మీద తప్పకుండా గట్టి యాక్షన్ తీసుకోవడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా ఏ స్కూల్లో కొన్ని ఇష్యూస్ నా నోటీస్ రావడం జరిగింది అక్కడ ఆ ఇష్యూస్ను సార్ట్అవుట్ చేసి పిల్లలకు మంచి ఎడ్యుకేషన్ ఇచ్చే విధంగా చర్యలు తీసుకుంటాం ఇక్కడ ముఖ్యంగా ధరణికి సంబంధించిన ఇష్యూస్ రిలీజ్ చేయడం జరిగింది మళ్ళీ ఒక పదిహేను రోజుల్లో నవీపేట సంబంధించిన మళ్ళీ ధరణికి సంబంధించిన ఇష్యూస్ రిలీజ్ చేయడం జరుగుతుంది తప్పకుండా ప్రోగ్రెస్ వచ్చే విధంగా తహసీల్దార్ను వారి సిబ్బంది అందరికి కూడా ఆదేశాలు ఇవ్వడం జరిగింది అదేవిధంగా ఎంపీడీఓ గారితో పల్లె ప్రగతి పైన ఇక్కడ ఉన్న ఏర్పాట్లు వాటిని సమీకరించడం జరిగింది సో రాబోయే పల్లె ప్రగతిలో తప్పకుండా ప్రతి గ్రామ పంచాయతీలో శానిటేషన్ అనేది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉండేటట్టు చూసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది వాటితో పాటుగా క్రీమటోరియం డంపింగ్ యార్డు ట్రాక్టర్ను ప్రొక్యూర్ చేసుకోవడం అదేవిధంగా గ్రామ పంచాయతీ పరిధిలో మనం ఏవైతే పల్లె ప్రగతి వన్ సీజన్లో స్టార్ట్ చేసినామో అంటే ముఖ్యంగా నర్సరీ కానివ్వండి అప్పుడు నాటిన మొక్కలను కాపాడుకోవడం కొత్త మొక్కలు నాటుకోవడం ఆ ఆ వేలో ఉన్న గ్రామ పంచాయతీ అంగన్వాడీ సెంటర్ స్కూల్ను నీట్గా ఏర్పాటు చేసుకోవడం ఇవన్నీ కూడా మనం పల్లె ప్రగతి టూ ద్వారా చేసుకోబోతున్నాం సో తప్పకుండా అవన్నీ అన్ని గ్రామ పంచాయతీలు చేసే విధంగా నవీపేట ఇంటర్వ్యూ గారికి వారి సిబ్బందికి అందరికీ కూడా ఆదేశాలు ఇవ్వడం జరిగింది సో ముఖ్యంగా నిజామాబాద్ జిల్లాలో ఉన్న అందరికీ కూడా అంటే ముఖ్యంగా గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ ఏదైతే గ్రాస్ రూట్ లెవెల్లో కటింగ్ ఎయిడ్స్ లెవెల్లో పబ్లిక్ డైరెక్ట్గా సర్వీస్ అందించే ఆఫీసర్స్ ఉన్నారు వాళ్ళందరికీ కూడా నేను ఈ సందర్భంగా రిక్వెస్ట్ చేసింది అంటే మనం ప్రతి గ్రామ పంచాయతీ పరిధిలో కానివ్వండి రెవెన్యూ విలేజ్ పరిధిలో కానివ్వండి మండల స్థాయిలో కానివ్వండి వచ్చే పబ్లిక్ సిస్టమేటిక్గా వాళ్ళ యొక్క గ్రివెన్స్ను వంద శాతం అంటే రూల్లో వితిన్ ద రూల్లో ఉన్న వాటిని వారికి అనుకూలంగా అంటే పాజిటివ్గా వాళ్ళకు మనం రెస్పాన్స్ ఇస్తూ పాజిటివ్గా వాళ్ళ యొక్క పిటిషన్ డిస్పోజ్ చేసే విధంగా చర్యలు తీసుకోవాలని అందరికీ కూడా సూచిస్తూ వస్తున్నాను ఒకవేళ మనం ఆ గ్రివెన్స్ మీ పరిధిలో అంటే వితిన్ ద రూల్ మీకు రావట్లేదు రానప్పుడు దాన్ని ఎక్కడికి వెళ్తే పరిష్కారం అవుతుంది అని కూడా పబ్లిక్ గైడ్ చేస్తే 
వారు అక్కడికి వెళ్ళి తమ సమస్యను పరిష్కరించుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది అనేది ప్రతి ఆఫీస్లో ఆ విధంగా సిబ్బంది మిలగాని వారందరికీ కూడా సూచనిస్తూ వస్తున్నాం తప్పకుండా అది నవీపేట నుండే స్టార్ట్ కావాలని మీ ఎంపీడీఓ గారిని అదేవిధంగా తహసీల్దార్ గారిని కోరడం జరిగింది సో రాబోయే రోజుల్లో పల్లె ప్రగతి టూ సక్సెస్ చేసుకుంటూనే తప్పకుండా అన్ని గవర్నమెంట్ ఆఫీసుల నుంచి ప్రజలకు మంచి సర్వీస్ డెలివరీ అయ్యే విధంగా గ్రామ పంచాయతీ దగ్గర నుంచి మండల వరకు కూడా అన్ని ఆఫీసులు చందం చేసే విధంగా సర్వీస్ డెలివరీ సిస్టమ్ చందం చేసే విధంగా ముందుకు సాగుతాం వీటితో పాటుగా ప్రైమరీ సెక్టార్స్ అంటే హెల్త్ అండ్ ఎడ్యుకేషన్ మీద హండ్రెడ్ పర్సెంట్ గట్టిగా కాన్సన్ట్రేట్ చేయడం జరుగుతుంది సో హెల్త్లో మనం గ్రాస్ రూట్ లెవెల్లో ముఖ్యంగా పూర్ సబ్ది పూర్కు ప్రతి సర్వీస్ హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి ప్రభుత్వం చాలా అమౌంట్ హెల్త్ మీద స్పెండ్ చేస్తుంది గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు చాలా వరకు మనకు కేసీఆర్ కిట్ ద్వారా కానివ్వండి ఇంకో దాని ఇంకో విషయం ద్వారా కానివ్వండి హెల్త్ సెక్టర్ మీద చాలా గట్టిగా ఫోకస్ చేస్తున్నారు సో మంచి హెల్త్ సర్వీస్ అందే విధంగా మెడికల్ అండ్ హెల్త్ సిబ్బంది అందరూ కూడా పనిచేసే విధంగా చూడడం జరుగుతుంది ఎవరైనా నిర్లక్ష్యం వహిస్తే తప్పకుండా తగ్గ వారి తగ్ దానికి తగిన యాక్షన్ తీసుకోవడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా స్కూల్స్ గవర్నమెంట్ స్కూల్స్లో కూడా వంద శాతం అంటే గవర్నమెంట్ స్కూల్లో చదివే వాళ్ళందరూ కూడా చాలా వరకు మనకు గ్రామాల నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు లేదా పూ గ్రామ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు ఉంటారు కాబట్టి వారికి కూడా మంచి ఎడ్యుకేషన్ అందే విధంగా ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్ పనిచేసే విధంగా చర్యలు తీసుకోవడం జరుగుతుంది ఇక్కడ టీచర్స్ అందరూ కూడా హామీ ఇవ్వడం జరిగింది ఇక్కడ మేము మంచి ఎడ్యుకేషన్లో మంచి సర్వీస్ ఇస్తూ ముందుకు సాగుతామని సో తప్పకుండా ప్రైమరీ సెక్టార్స్ అయిన ఎడ్యుకేషన్ హెల్త్ను అన్ని గ్రామాలలో స్ట్రెంగ్తన్ చేసుకుంటూనే గ్రామ పంచాయతీల్లో పల్లె ప్రగతి ద్వారా చేసే కార్యక్రమాలను తొందరగా పూర్తి చేసే విధంగా గ్రామాల అభివృద్ధి పాటుపడే విధంగా ముందుకు సాగుతాం ప్రతి వార్త ప్రజల పక్షం ప్రజా జాగృతి తెలుగు దినపత్రిక వీడియోపై మీ అమూల్యమైన అభిప్రాయాలను కామెంట్ రూపంలో ఈ వీడియో క్రింద తెలియజేయండి అలాగే ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మీరు కొత్తగా మా ఛానల్ను వీక్షిస్తున్న అతిథులైతే సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి